বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা নিতে চলতি সপ্তাহের মধ্যে করোনা ভাইরাসের সৃষ্টি পজিটিভ নমুনার জিনোম সিকোয়েন্স করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে কাজ শুরু করেছে তারা সেই সাথে এটি শেষ হলে দেশেই ওষুধ তৈরির পদ্ধতি বের করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা তাদের করোনা পরিস্থিতিতে নানা গবেষণার কাজ করছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর মধ্যে করোনা পরীক্ষা করছে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সেই সাথে ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর কাজ শুরু করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকরা বলছেন প্রাথমিকভাবে শতাধিক করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে পরীক্ষা করা দেড় হাজারের বেশি নমুনা থেকে পজিটিভ নমুনা নিয়ে কাজ করছে তারা এর মধ্যে চলতি সপ্তাহে কিছু কাজ শেষ করতে পারবেন এছাড়া করোনা আক্রান্ত মানুষের জিন নিয়েও গবেষণা করছে তারা আক্রান্ত এক একজনের উপসর্গ ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে কেন সেটিও বের করা সম্ভব হবে এটা মূলত দুটো কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে এপিজেনেটিক ফ্যাক্টর বা পরিবেশগত বিষয় হতে পারে আরেকটা হতে পারে সেই ব্যক্তির জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তো সেই ব্যক্তির কোন ধরনের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে সে বাংলারে বলব বা এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে সে আসলে কোনো ক্ষতি হলো না সেই বিষয়গুলোকে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে রিসার্চে আমরা প্রকাশ করি বাংলাদেশে যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট এই গবেষণায় অলরেডি এনভলভ হয়েছেন এবং তাদের যে গবেষণার ফলাফল আসবে আশা করি সেগুলো আমরা সমন্বিত করে সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলে আমরা এটা মোকাবিলা করতে পারবো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন অন্য দেশের সাথে বাংলাদেশের এই ভাইরাসের পার্থক্য আছে কি না তা জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে পরিষ্কার হবে ভাইরাসটি কতটুকু বিস্তার লাভ করতে পারে তা জানা যাবে এবং আগামীতে দেশেই প্রতিষেধক তৈরি সহজ হবে কোনো জিনে যদি মিউটেশন হয়ে থাকে এই ভাইরাসের মোট তিরিশটা জিন আছে কোনো জিনে যদি মিউটেশন হয়ে থাকে তাহলে সেই মিউটেশনের কারণে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে সেটার উপর ভিত্তি করে ড্রাগ টার্গেট নির্বাচন করা একই সাথে ভবিষ্যতে যে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন তৈরি করার ক্ষেত্রেও এই ভাইরাসের জেনম সিকোয়েন্স সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এরই মধ্যে করোনার ওষুধের বেশ কয়েকটি উপকরণও তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা